Jesus foi condenado à morte por ser rei, por dar testemunho da verdade. Mas Pôncio Pilatos não tinha jurisdição sobre ele e o seu julgamento foi nulo. Por quê? Porque o reino de Jesus não é deste mundo. Queridos amigos, salve Maria! Celebramos hoje a solenidade de Cristo Rei do Universo. É uma solenidade recente, foi instituída por Pio XI no início do século XX, mas ela tem suas raízes na antiga esperança do povo de Israel. Sim, Cristo Rei, a ideia de um Messias Rei que haveria de libertar o povo de Israel. Mas Deus que plantou esta semente de esperança no seu povo, Ele no momento de realizar deu muito mais do que eles mesmos esperavam, porque esse Cristo, esse Messias, não haveria de ser apenas o rei de Israel, mas o rei do mundo inteiro. E o evangelho de hoje, que é de São João, um pequeno trecho do julgamento de Jesus, nesse trecho vamos encontrar a grande parábola da história. Sim, uma parábola da história, porque diz respeito ao que aconteceu no tempo em que Jesus foi julgado, mas de algum modo fala a respeito dos dias de hoje, e dos outros dias que ainda virão até o fim dos tempos. A luta é entre duas bandeiras, como dizia Santo Inácio e Loyola, ou se está sobre a bandeira de um rei, de um general, ou sobre a bandeira de um outro. É Pilatos que está aqui. Pilatos é o juiz. Pilatos se aproxima de Jesus que está ali como um réu. Pilatos, com aparência de autoridade, diz, pergunta, porque Pilatos é curioso porque Pilatos conversa, Pilatos interroga, Pilatos julga e condena. E aqui ele está interrogando a Jesus como juiz. Vejam o que diz Pilatos. Tu és o rei dos judeus e Jesus, que é o réu, se torna juiz, porque ele não responde como um réu, ele responde com autoridade. Ele responde como juiz e Pilatos se torna o réu. Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos ficou nessa situação humilhado. Ele que queria humilhar Jesus como um juiz, deu-se conta de que ele era o réu. A seguir, o diálogo continua e Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo. Na raiz, ou seja, do texto original grego, nós poderíamos traduzir de modo mais preciso dizendo o meu reino não tem raízes neste mundo. Ele deveria de governar sobre o mundo, mas de modo diferente. O final do Evangelho explica bem o modo de governo de Cristo sobre o mundo. Tu dizes, eu sou o rei, é o Senhor quem fala. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ou seja, Aquele que se deixa governar por ele, porque o coração de cada homem deve ser um trono onde Cristo, o Rei, governa, este, ao exercer qualquer atividade, vai exercer sobre a influência desse Cristo. E Cristo, reinando sobre os homens, reina sobre o universo inteiro. E desta forma, fica claro que o reino dele não é um reino político, é um reino sobre os corações. Porque a partir do momento em que ele reina no coração de um homem, ou reina no coração de todos os homens, esses homens que são súditos desse Cristo Rei, vão construir o universo à imagem do coração de Jesus. E isto Pilatos não queria. E por isso o condenou. Condenou dando-lhe o título. E um título errôneo, ele errou. Na forma, ele errou também materialmente. Ele não tinha jurisdição sobre Jesus. Meu reino não é deste mundo. Ele que disse, Jesus Nazareno, era a sentença, rei dos judeus. Ele deveria ter dito rei de Israel. Até nesse sentido Pilatos errou. E assim nós temos, na festa de Cristo Rei, uma mensagem de esperança e de vitória. Estava ali um homem na aparência derrotado, coroado de espinhos, e o outro 
cheio de autoridade, falsa autoridade, o império daquele que tinha falsa autoridade ruiu e aquele que tinha aparência de derrota venceu, venceu e reina sobre o mundo inteiro. E nós, rezando o Pai Nosso, estamos antecipando o cumprimento desta promessa. Venha a nós o vosso reino. E esta oração que nos foi ensinada por ele não ficará sem resposta. O reino de Cristo virá. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.